అండ్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ నైన్త్ చాప్టర్ టాంజెంట్స్ అండ్ సీకెన్స్ టు ఏ సర్కిల్ అనే చాప్టర్లో ఇంట్రో ఇంట్రొడక్షన్ అలాగే సీకెంట్ అంటే ఏంటి టాంజెంట్ అంటే ఏంటి సర్కిల్లో ఉండే పార్ట్స్ గురించి నేర్చుకొని ఎక్సర్సైజ్ నైన్ పాయింట్ వన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాము చూడండి ఫస్ట్ సర్కిల్ డెఫినేషన్ చూద్దాము ఏ సింపుల్ క్లోజ్డ్ కర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్స్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ ఈ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ సర్కిల్ ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ అన్నిటినీ జాయిన్ చేస్తే ఫామ్ అయ్యే ఫిగరే సర్కిల్ అనమాట ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్నే సెంటర్ అంటాము ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి ఈ సెంటర్ ఈ పాయింట్స్ మీదకి ఉండే డిస్టెన్స్ని రేడియస్ అంటాం చూడండి ఒక పాయింట్ నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉండేటువంటి పాయింట్స్ అన్నిటినీ జాయిన్ చేస్తే ఫామ్ అయ్యే ఫిగరే సర్కిల్ అనమాట ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న ఈ పాయింట్స్ అన్నిటినీ జాయిన్ చేస్తే మనకు ఒక క్లోజ్డ్ ఫిగర్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ క్లోజ్డ్ ఫిగర్నే సర్కిల్ అంటాం ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ని సెంటర్ అంటాం సెంటర్ నివో అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తాము ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి ఇప్పుడు ఈ జాయిన్ చేసిన లైన్స్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ పాయింట్స్కి జాయిన్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని రేడియస్ అంటాం రేడియస్లు ఎన్నైనా గీయచ్చు ఓఏ ఓబి ఓసి ఓడి ఇట్లా సెంటర్ నుంచి సర్కిల్ మీద ఉన్న పాయింట్ని జాయిన్ చేసే ఏ లైన్ సెగ్మెంట్నైనా రేడియస్ అంటాము అలాగే సెంటర్ నుంచి కాకుండా ఇప్పుడు మనం గీసినటువంటి పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ పాయింట్స్ను ఏ టూ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసిన వచ్చే లైన్ సెగ్మెంట్ని కార్డ్ అంటాము చూడండి ఇది సెంటర్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఓ ఈ పాయింట్స్ అన్నిటినీ జాయిన్ చేస్తేనే ఈ కరువు ఫామ్ అయింది ఈ కరువులో ఈ పాయింట్స్లో ఏ టూ పాయింట్స్ జాయిన్ చేసిన ఫామ్ అయ్యేదాన్ని కార్డ్ అంటాం సో మనకి కార్డ్స్ ఎన్నైనా గీయచ్చు ఇన్ఫైనెట్ నంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ కెన్ బీ డ్రాన్ టు ఏ సర్కిల్ అయితే ఈ కార్డ్స్ అన్నిటిలోనూ ఏదైనా ఒక కార్డ్ కనుక సెంటర్ గుండా పాస్ అయినట్లయితే సెంటర్ని టచ్ అవుతూ పాస్ అవుతూ వెళ్ళినట్లయితే దాన్ని డయామీటర్ అంటాము ఇక్కడ పీక్యూ అనేది డయామీటర్ అవుతుంది ఈ కార్డ్స్ అన్నిటి కూడా ఇది లాంగెస్ట్ కార్డ్ అనమాట కార్డ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ని డ్రా చేయొచ్చు ఆ కార్డ్స్ అన్నిటిలో లాంగెస్ట్ కార్డ్ డయామీటర్ అవుతుంది డయామీటర్ అనేది సెంటర్ గుండా పాస్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఓక్యూ అనేది రేడియస్ ఓపీ కూడా రేడియస్ చూడండి సెంటర్ నుంచి సర్కిల్ మీద ఉన్న పాయింట్కి ఉండే డిస్టెన్స్ని రేడియస్ అంటాము సో డయామీటర్ అంటే టూ రేడియస్లు ఉంటాయి లేదా రేడియస్ అంటే డయామీటర్లో హాఫ్ అని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఆర్క్ డెఫినేషన్ చూద్దాము ఆర్క్ అంటే ఇప్పుడు మనం గీసినటువంటి ఈ కర్వుడ్ లైన్నే సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అంటాము అంటే సర్కంఫరెన్స్ అంటే మనకి రెక్టాంగిల్కి స్క్వేర్కి పెరీమీటర్ అంటాం కదా అలానే సర్కిల్కి పెరీమీటర్ని సర్కంఫరెన్స్ అంటాము సో ఇందులో కొంత పార్ట్ని మనం ఆర్క్ అంటాం ఇక్కడ ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది చూడండి దీన్ని ఇక ఈ బ్లాక్ కలర్లో గీసింది చిన్న ఆర్క్ కాబట్టి దీన్ని మైనర్ ఆర్క్ అంటాం మైనర్ ఆర్క్ చూడండి ఆర్క్కి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏ ఎండింగ్ పాయింట్ బి అనుకుని ఈ మధ్యలో ఉండే పార్ట్ని ఎక్స్ అనుకుంటే ఏఎక్స్ బి అనేది మైనర్ ఆర్క్ అవుతుంది ఏఎక్స్ బి చూడండి ఆర్క్ అంటే ఇలా ఒంపుగా కర్వుడ్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ సింబల్ని వచ్చేస్తాము అలాగే ఇక్కడ ఏ నుంచి ఈ మొత్తం కూడా కర్వుడ్ షేప్లోనే ఉంది బి వరకు దీనికి వై అని పేరు పెట్టినట్లయితే ఏ నుంచి వై గుండా బి వరకు వస్తే కనుక దాన్ని ఏ వై బి అంటాము అది కూడా ఆర్క్ షేప్లోనే ఉంది అయితే పెద్ద ఆర్క్ అనమాట దీన్ని మేజర్ ఆర్క్ అంటాము మేజర్ ఆర్క్ ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా నైన్ పాయింట్ త్రీ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి ఈ ఆర్క్ అంటే ఏంటి అలానే కార్డ్స్ వీటన్నిటినీ యూజ్ చేసుకుంటాం అందుకే సర్కిల్లో ఉండే పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్లోనే చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ మైనర్ ఆర్క్ మేజర్ ఆర్క్ ఈ మైనర్ ఆర్క్కి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఉన్నాయి కదా ఈ టూ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తే మనకి కార్డ్ వస్తుంది ఈ పార్ట్ని మైనర్ సెగ్మెంట్ అంటాం అంటే ఒక సెగ్మెంట్ సెగ్మెంట్ అంటే ఒక ఆర్క్ అలానే ఒక కార్డు మధ్యలో ఉండే ఈ ఏరియాని సెగ్మెంట్ అంటాము ఇది ఈ సర్కిల్లో చాలా చిన్న పార్ట్గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మైనర్ సెగ్మెంట్ అంటాము ఏబి అనేది మైనర్ సెగ్మెంట్ మిగిలింది మొత్తం కూడా మేజర్ సెగ్మెంట్ సో మీకు సెగ్మెంట్ అర్థం కావడం కోసం ఇంకో ఫిగర్లో చూపిస్తాను చూడండి
సో ఇక్కడ మనకు ఒక కార్డు అలానే ఒక ఆర్క్ ఈ మధ్యలో ఉండే ఏరియానే సెగ్మెంట్ అంటాము ఈ సెగ్మెంట్ అనేది ఈ సర్కిల్లో చాలా చిన్నదిగా ఉంది ఏరియా అనేది కాబట్టి దీన్ని మైనర్ సెగ్మెంట్ అంటాము మైనర్ సెగ్మెంట్ మైనర్ అంటే చిన్నది అని అర్థం సెగ్మెంట్ మీన్స్ ఏరియా బిట్వీన్ ఆర్క్ అండ్ ది కార్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ సెగ్మెంట్ అలానే ఇక్కడ ఇది కూడా ఒక ఆర్కే ఈ మిగిలింది కూడా అలానే దీనికి కూడా ఒక కార్డు ఉంది ఈ ఏరియా మొత్తము పెద్దదిగా ఉంది కదా దీన్ని మేజర్ సెగ్మెంట్ అంటాము ఇక్కడ ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది చూడండి మేజర్ సెగ్మెంట్ టూ కలర్స్ చేసింది కదా మైనర్ సెగ్మెంట్ అంటే చిన్నది మేజర్ సెగ్మెంట్ అంటే పెద్దది సెగ్మెంట్ మీన్స్ ది ఏరియా బిట్వీన్ ది కార్డ్ అండ్ ది ఆర్క్ దీన్ని సెగ్మెంట్ అంటాము నెక్స్ట్ మేజర్ సెక్టార్ మైనర్ సెక్టార్ అసలు సెక్టార్ అంటే ఏంటి ఫిక్స్డ్ పాయింట్ని సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అంటాం కదా ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి ఒక రేడియస్ని డ్రా చేసి అలాగే ఇంకొక రేడియస్ని కూడా డ్రా చేసినట్లయితే ఈ టూ రేడియస్ అలానే ఇది ఆర్క్ అవుతుంది ఏరియా బిట్వీన్ టూ రేడియస్ అండ్ ఆర్క్ ఈజ్ కాల్డ్ సెక్టర్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఇక్కడ మనకు ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ రెండు రేడియస్లకి మధ్యలో కొంత యాంగిల్ ఉంటుంది దీన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ది సెక్టార్ అంటాము సో ఇది సెక్టార్ ఈ సెక్టార్ కూడా సర్కిల్లో కొంత పార్టే ఉంది కాబట్టి ఇది దీన్ని మేజర్ మైనర్ సెక్టార్ అంట మైనర్ అంటే చిన్నది సెక్టార్ అంటే మనకి చూడగానే ట్రయాంగిల్ షేప్లోనే ఉంది చూడండి ది ఏరియా బిట్వీన్ టూ రేడియస్ అండ్ ఆర్క్ ఈజ్ కాల్డ్ సెక్టార్ ఇది చిన్నదిగా ఉంది కాబట్టి మైనర్ సెక్టార్ మిగిలిన పార్ట్ చూడండి మిగిలిన పార్ట్ కూడా టూ రేడియస్ అండ్ మేజర్ ఆర్క్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మేజర్ సెక్టార్ అంటాం మేజర్ సెక్టార్ ఇవి మనకి సర్కిల్లో పార్ట్స్ సర్కిల్లో పార్ట్స్ ఒకసారి చూడండి ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉండే పాయింట్స్ అన్నిటినీ జాయిన్ చేస్తే ఫామ్ అయ్యే క్లోజ్డ్ ఫిగర్ని సర్కిల్ అంటాము ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి సర్కిల్ మీద ఉన్న పాయింట్కి జాయిన్ చేసే లైన్ సెగ్మెంట్ని రేడియస్ అంటాము ఒక సర్కిల్కి మనం ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ రేడియస్ని డ్రా చేయొచ్చు అలాగే కార్డ్ అంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న ఏవైనా టూ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసే లైన్ సెగ్మెంట్ని కార్డ్ అంటాము కార్డ్స్ కూడా ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ డ్రా చేయొచ్చు ఒక సర్కిల్కి అలాగే ఈ కార్డ్స్ అన్నిట్లో కూడా లాంగెస్ట్ కార్డ్ని డయామీటర్ అంటాము ఈ డయామీటర్ అనేది సెంటర్ గుండా పాస్ అవుతుంది పీక్యూ ఈజ్ డయామీటర్ ఓపీ ఈజ్ రేడియస్ అండ్ ఓక్యూ ఈజ్ రేడియస్ సో డయామీటర్ అంటే టూ రేడియస్ అనమాట టూ ఇంటూ రేడియస్ అని అర్థం లేదా డయామీటర్లో రేడియస్ హాఫ్ ఉంటుంది అని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఆర్క్ ఆర్క్ అంటే మనకి పెరీమీటర్లో కొంత పార్ట్ని ఆర్క్ అంటాము ఆర్క్ కనుక చిన్నదిగా ఉంటే దాన్ని మైనర్ ఆర్క్ అంటాము పెద్దదిగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని మేజర్ ఆర్క్ అంటాము నెక్స్ట్ మైనర్ సెగ్మెంట్ మేజర్ సెగ్మెంట్ మై సెగ్మెంట్ అంటే ఒక కార్డ్కి అలానే ఆర్క్కి మధ్యలో ఉండే ఏరియానే సెగ్మెంట్ అంటాము ఆ సెగ్మెంట్ కనుక ఆ సర్కిల్లో చాలా చిన్నదిగా ఉంది చిన్న పార్ట్ కనుక అయితే దాన్ని మైనర్ సెగ్మెంట్ అంటాము మిగిలిన పార్ట్ మొత్తాన్ని కూడా మేజర్ సెగ్మెంట్ అంటాము నెక్స్ట్ సెక్టార్ అంటే టూ రేడియస్ అండ్ ఆర్క్ మధ్యలో ఉండే ఈ పార్ట్ని సెక్టార్ అంటాము ఈ సెక్టార్ అనేది చాలా చిన్నదిగా ఉంది అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ని బట్టి అది చిన్న సెక్టారా పెద్ద సెక్టారా అని చెప్పచ్చు సో మైనర్ సెక్టార్ మిగిలింది మొత్తం మేజర్ సెక్టార్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు మనకి టాంజెంట్స్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ చూద్దాం ఏ లైన్ అండ్ ఏ సర్కిల్ ఇక్కడ మనకి త్రీ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఫిగర్స్లోనూ సర్కిల్స్ అలానే ఒక లైన్ కూడా ఉంది ఫస్ట్ ఫిగర్లో సర్కిల్కి లైన్కి ఎటువంటి కాంటాక్ట్ లేదు అంటే విడివిడిగా ఉన్నాయి అన్నమాట సెకండ్ సర్కిల్లో పీక్యూ అనే లైన్ సెగ్మెంట్ సర్కిల్ని టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది దీన్ని సీకెంట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ అంటాం పీక్యూ అనే లైన్ని సీకెంట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ అంటాము ఇఫ్ ఏ లైన్ ఇంటర్సెప్ట్ ది సర్కిల్ ఎట్ టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దెన్ ది లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ సీకెంట్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ సో ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర బి అనే పాయింట్ దగ్గర పీక్యూ అనే లైన్ సర్కిల్ని ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది సో పీక్యూ ఈజ్ కాల్డ్ సీకెంట్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఈ ఫిగర్లో పీక్యూ అనే లైను సర్కిల్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది దీన్ని టాంజెంట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ అంటాము ఫస్ట్ ఫిగర్లో పీక్యూ లైన్ సెగ్మెంట్స్ లైన్కి అలానే సర్కిల్కి ఎటువంటి కాంటాక్ట్ లేదు ది లైన్ పీక్యూ అండ్ ది సర్కిల్ హ్యావ్ నో కామన్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ కేస్ పీక్యూ ఈజ్ ఎ నాన్ ఇంటర్సెప్టింగ్ లైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సర్కిల్ సెకండ్ ఫిగర్లో ది లైన్ పీక్యూ ఇంటర్సె
in this case the line pq is a secant of the circle so circle ni two different points daggara ganaki intersect chesthe aa line ni secant of a circle antamu figure 3 lo line anedi circle ni oka point daggara maatrame intersect chesindi there is only one point a common common to the line pq and the circle the line is called tangent to the circle so id anamata manaku definition secant ante two different points daggara intersect chese line ni secant of a line antamu oka point daggara maatrame intersect chesthe aa line ni secant tangent of a circle antamu so ikkada manaki do this icharu chudandi draw a circle with any radius draw four tangents at different points how many tangents can you draw to this circle ఎనీ రేడియస్ తోటి ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేసి దానికి ఫోర్ టాంజెంట్స్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ నుంచి డ్రా చేయాలంట అటువంటి టాంజెంట్స్ని ఎన్ని డ్రా చేయగలమో అని అడుగుతున్నారు సో దీనికి ఇక్కడ మన ఫిగర్లో గీసి చూద్దాము ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఫోర్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ నుంచి టాంజెంట్స్ని డ్రా చేయాలి సో ఇది ఒక టాంజెంటు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉందనుకుంటే కనుక ఇది ఒక టాంజెంట్ అవుతుంది అలానే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉన్నట్లయితే కనుక ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేసి దాన్ని టాంజెంట్ అంటాము నెక్స్ట్ అలానే ఇట్లా ఎన్ని టాంజెంట్స్ డ్రా చేయగలము అంటే ఇక్కడ ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది కదా మనకి ఒక సర్కిల్కి ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ని డ్రా చేయొచ్చు ఇలా ఎన్ని టాంజెంట్స్ అయినా డ్రా చేయొచ్చు సర్కిల్కి అలాగే ఇందులో ఉండే డూ దిస్లో ఉండే సెకండ్ ప్రాబ్లం సర్కిల్ నుంచి బయట వైపుగా ఉన్న పాయింట్ నుంచి ఎన్ని టాంజెంట్స్ డ్రా చేయగలము అనేది సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి హౌ మెనీ టాంజెంట్స్ యూ కెన్ డ్రా టు సర్కిల్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఎవే ఫ్రమ్ ఇట్ ఇవి బిట్స్కి వస్తాయన్నమాట మనకి నైన్ పాయింట్ వన్ ఎక్సర్సైజ్లో కూడా బిట్స్ ఉన్నాయి ఇవి హౌ మెనీ టాంజెంట్స్ యూ కెన్ డ్రా టు సర్కిల్ ఫ్రమ్ ఎనీ పాయింట్ ఎవే ఫ్రమ్ ఇట్ ఎవే ఫ్రమ్ ఇట్ అంటే సర్కిల్ బయట నుంచి ఎన్ని టాంజెంట్స్ గీయగలము సపోజ్ ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ పాయింట్ నుంచి సర్కిల్కి ఎన్ని టాంజెంట్స్ డ్రా చేయగలము అంటే ఓన్లీ టూ టాంజెంట్స్ కెన్ డ్రా ఫ్రమ్ ది ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ సో ఓన్లీ టూ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ డూ దిస్లో థర్డ్ క్వశ్చన్ which of the following are tangents to the circle ee figure lo tangent edo raayalanta chondi ee l ane line secant avutundi two different points degara touch chestundi kada p ane line tangent avutundi q ane line secant avutundi alane ikkada m ane line kuda tangent avutundi so p and m are tangents l and q are secants of the circle next oka important point undi idi idi manaku bits ki ekku istuntadu the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact so manaki oka point daggara intersect chestundi anukunnam kada dani point of contact antamu akkadinchi manaki radius gana geesinatlayite radius anedi ee tangent ki 90 degrees angle chestundi perpendicular ga untundi anta ante 90 degrees angle chestundi anamata ee point very very important manaki baaga note ki vachundali the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact so manaki uh, point of contact ki radius ki ante tangent ki um, radius ki madhya angle anedi 90 degrees untundi deenni ok sari figure lo geesi chupistanu so tangent anedi circle ni oka point degara maatrame intersect chestundi kada ee point of intersection ki alage radius ni draw chesinatlayite ee tangent anedi radius ki perpendicular ga untundi chudandi ikkada పర్పెండిక్యులర్ అలాగే ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ నుంచి రేడియస్ డ్రా చేసినట్లయితే టాంజెంట్ రేడియస్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ది రేడియస్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది టాంజెంట్ నెక్స్ట్ నైన్ పాయింట్ వన్ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఎక్సర్సైజ్ నైన్ పాయింట్ వన్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ ఏ టాంజెంట్ టు ఏ సర్కిల్ ఇంటర్సెక్ట్ ఇట్ ఇన్ డాష్ పాయింట్స్ సో ఒక్క పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే దాన్ని టాంజెంట్ అంటాము ఇంటర్సెక్ట్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్ ఏ లైన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఏ సర్కిల్ ఇన్ టూ పాయింట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ టూ పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసే దాన్ని సీకెంట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ అంటాము సీకెంట్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఇన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఎట్ ది ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ డయామీటర్ ఈజ్ డయామీటర్కి ఎండ్ పాయింట్స్ దగ్గర టూ టాండెంట్స్ని డ్రా చేయగలం చూడండి ఇక్కడ మనకి డయామీటర్ దీన్ని డయామీటర్ అనుకుంటే డయామీటర్ ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ ఎండ్ పాయింట్ నుంచి ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేయగలము 
ఈ ఎండ్ పాయింట్ నుంచి ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేయగలం సో డయామీటర్ ఎండ్ పాయింట్స్ నుంచి టూ టాంజెంట్స్ మాత్రమే డ్రా చేయగలం అదనమాట ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్ ది కామన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ టాంజెంట్ టు ఏ సర్కిల్ అండ్ ది సర్కిల్ ఈజ్ కాల్డ్ టాంజెంట్ ఒక పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే కాంటాక్ట్ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది అనుకున్నాం కదా ఆ పాయింట్ కామన్ పాయింట్ని ఏమంటారు అంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇవి మనకి చాలాసార్లు ఇచ్చారు ఎగ్జామ్కి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వీ కెన్ డ్రా డాష్ టాంజెంట్స్ టు ది గివెన్ సర్కిల్ ఒక సర్కిల్కి ఎన్ని టాంజెంట్స్ డ్రా చేయగలము అంటే ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్ టాంజెంట్స్ కెన్ బి డ్రాన్ ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ టు ది గివెన్ సర్కిల్ ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాము ఈ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఆ టూ మార్క్స్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి పాయింట్ ఉంది కదా రేడియస్ ఆ టాంజెంట్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది అని ఆ పాయింట్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ని చేస్తాము 